tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội phiên họp toàn thể ở hội trường thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Báo cáo tại phiên họp về điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với trường hợp người chưa đủ tuổi hưởng lương hưu, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần. Chủ nhiệm Ủy ban xã hội Nguyễn Thúy Anh cho biết, tại kỳ họp thứ 6, chính phủ trình quốc hội hai phương án. Phương án 1, người lao động được chia làm hai nhóm. Nhóm 1, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước khi luật có hiệu lực, dự kiến ngày 1 tháng 7 năm 2025. Sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm. Nhóm 2, người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày luật có hiệu lực trở đi thì không được áp dụng quy định điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2, người lao động được giải quyết một phần nhưng tối đa không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn lại được bảo lưu để người lao động tiếp tục tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội. Chủ nhiệm Ủy ban xã hội cho biết, đa số ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành phương án 1 của Chính phủ, đề xuất và cũng là ý kiến của đa số người lao động tại một số địa phương được cơ quan chủ trì thẩm tra lấy ý kiến. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ sớm có đề án hỗ trợ và ban hành quy định phù hợp đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông để người lao động hiểu được lợi ích của việc hưởng lương hưu hàng tháng thay vì lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Về chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và biện pháp xử lý, dự thảo luật đã chỉnh lý theo hướng làm rõ nội hàm, tách riêng các điều quy định về từng hành vi và biện pháp xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội. Dự thảo luật cũng đã sửa đổi bổ sung chế tài tạm hoãn xuất cảnh quy định theo hướng dẫn, chiếu áp dụng quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và chưa quy định chế tài ngừng sử dụng hóa đơn đối với các hành vi chậm đóng trốn đóng bảo hiểm xã hội. Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Sáng nay, cơ bản các đại biểu quốc hội thống nhất với báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đại biểu cho rằng, hai phương án được đưa ra trong dự thảo luật về rút bảo hiểm xã hội một lần đều chưa phải là những phương án tối ưu vì chưa giải quyết được triệt đề tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần và tạo được sự đồng thuận cao. Nghị trường quốc hội sôi nổi với những ý kiến tranh luận xung quanh chính sách rút bảo hiểm xã hội một lần. Đây là vấn đề rất được xã hội và nhiều cử tri quan tâm, bởi nó tác động sâu rộng đến quyền lợi, lợi ích và an sinh xã hội. Dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang đưa ra hai phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 1, người lao động sau 12 tháng nghỉ việc có nhu cầu được rút bảo hiểm xã hội một lần. Phương án 2, người lao động chỉ được rút bảo hiểm xã hội không quá 50% tổng thời gian đã đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Cho rằng hai phương án được đưa ra trong dự thảo luật đều chưa phải là những phương án tối ưu vì chưa giải quyết triệt để tình trạng hưởng bảo hiểm xã hội một lần và tạo được sự đồng thuận cao. Tuy nhiên, theo các đại biểu, phương án 1 có nhiều ưu điểm hơn. Phương án 1 cơ bản đảm bảo tính kế thừa, quy định hiện hành không gây sự xáo xộn trong xã hội và hạn chế được tình trạng một số bộ phận người tham gia bảo hiểm xã hội có nhiều lần hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong thời gian qua và có hướng tới cái việc khi mà có làm việc làm và có thu nhập thì sẽ tham gia bảo hiểm xã hội để tích lũy cho tương lai khi về già trong bối cảnh già hóa ngày càng gia tăng ở nước ta đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số. Đối tượng mà được rút bảo hiểm xã hội một lần á thì có là người đang mắc một trong những loại bệnh như là ung thư, bại liệt sơ gan cổ chướng lao nặng S thì tôi đề nghị là bỏ khoản này tại vì uh, ung thư đó, nó có rất nhiều loại ung thư ví dụ như bây giờ mà ung thư tuyến giáp là gần như là mình phát hiện sớm thì gần như là hoàn toàn bình thường rồi ung thư vú hoặc là ung thư đại tràng nếu phát hiện sớm mà điều trị sớm thì hoàn toàn là người 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 lao động có thể đi lao động làm việc rất bình thường nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 28 của ban chấp hành trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội Dự thảo luật quy định giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu từ 25 xuống 15 năm để người tham gia được hưởng lương hưu. Nhiều đại biểu bày tỏ ủng hộ quy định này. Tuy nhiên, đề nghị xem xét thiết kế cách tính lương hưu có tính chia sẻ để hỗ trợ cho những người có tiền lương hưu quá thấp. Về giảm điều kiện số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để người tham gia được hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm quy định tại Điều 68 của Dự thảo luật. 
Chính sách này nhằm cụ thể hóa nghị quyết số 28 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội là phù hợp với thực tế khi thị trường lao động của nước ta còn ở giai đoạn đầu phát triển, tạo cơ hội cho những người tham gia bảo hiểm xã hội muộn hoặc quá trình tham gia không liên tục có thời gian đóng bảo hiểm xã hội. Các đại biểu thống nhất việc mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với một số nhóm đối tượng như chính phủ đề xuất nhằm góp phần thực hiện mục tiêu nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo tinh thần nghị quyết 28. Lần thứ hai trong nửa năm, Công đoàn kiến nghị chính phủ xây dựng lộ trình giảm giờ làm trong tuần của lao động khu vực tư nhân từ 48 xuống 44 giờ và tiến tới là 40 giờ. Đề xuất xây dựng lộ trình giảm giờ làm việc trong tuần của lao động khối doanh nghiệp từng được nhiều lần đề nghị trong một năm qua bởi lộ trình giảm giờ làm việc tiến tới 40 giờ mỗi tuần là mong mỏi của nhiều công nhân. Điều này được cho là phù hợp và theo kịp các nước cùng khu vực, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, tái tạo sức khỏe, chăm lo cho gia đình. Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới nhất trình kỳ họp thứ 7 của hội khóa 15 có nhiều quy định tiệm cận với quy định của các quốc gia tiên tiến. Đó là yêu cầu xe ô tô phải có hướng dẫn để lắp ghế ngồi, lắp dây đai an toàn dành cho trẻ em đối với ô tô chở người đến 9 chỗ. Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m được chở trên xe ô tô con không được ngồi cùng hàng ghế của người lái khi tham gia giao thông đường bộ. Đặc biệt, khi chở trẻ em dưới 6 tuổi bằng xe gắn máy phải có dây đai an toàn hoặc ghế dành riêng cho trẻ em. Theo dõi nhiều vụ tai nạn ô tô thương tâm xảy ra, trong đó có nạn nhân là trẻ em, anh Hiển đã nhận thấy tầm quan trọng của thiết bị an toàn cho trẻ trên xe. Khi đi xe ô tô, cho bé ngồi kèm với người lớn ở trên xe, đến khi có va chạm bất ngờ, người lớn không thể đảm bảo an toàn cho bé. Việc này rất là nguy hiểm nên cảnh báo cho mọi người và mong muốn được luật hóa vấn đề này. Là người cẩn thận, chị Khánh Ly đã tự trang bị cho con mình chiếc ghế phụ và dây đeo như thế này. Chị cũng tuyệt đối không cho con ngồi ghế trước khi tham gia giao thông. Cô thì từ lâu rồi là cho các cháu ngồi phía sau hết. Và cái việc nếu như mà đề xuất này mà sau này được kiểm soát bằng những quy định pháp luật đi thì rất hợp lý bởi vì nhiều gia đình uh, họ vẫn rất là chiều con, đi rất là nguy hiểm, nhất là trên những cái đường cao tốc đường lớn. Thống kê cho thấy, sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em giúp làm giảm 70 đến 90% số ca tử vong và chấn thương nặng. Đặc biệt nếu trẻ được ngồi với thiết bị an toàn ở ghế sau sẽ giảm 14% nguy cơ chấn thương so với ngồi ghế trước. Do đó, để đảm bảo an toàn cho trẻ em khi tham gia giao thông, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã có những quy định được xem là tiến bộ về nội dung này. Chúng tôi cho rằng là cái việc luật hóa cái quy định bắt buộc trẻ em khi tham gia giao thông đường bộ bằng phương tiện ô tô phải sử dụng các thiết bị an toàn rất là cần thiết. Đây là một cái quy định rất là tiến bộ và rất là hợp lý. Khi di chuyển bằng ô tô, vị trí an toàn nhất cho trẻ dưới 12 tuổi và cao dưới 150cm là ở hàng ghế sau và bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn. 128 quốc gia trên thế giới đã có luật yêu cầu dùng thiết bị an toàn cho trẻ em. Để bảo vệ những thành viên nhỏ tuổi nhất trong xã hội, Wikipedia kêu gọi các nhà lập pháp ở Việt Nam thắt chặt hơn nữa luật giao thông đường bộ, yêu cầu trẻ ngồi hàng ghế sau và có thiết bị an toàn khi di chuyển bằng ô tô. Nếu quy định sử dụng thiết bị an toàn cho trẻ em được áp dụng hiệu quả, có thể kéo giảm tới 400 đến 500 vụ trẻ em bị chấn thương đặc biệt nghiêm trọng hoặc trẻ em thiệt mạng trên ô tô một năm tại Việt Nam. Đặc biệt, quy định trên sẽ ngày càng phát huy tác dụng tích cực trong bảo vệ trẻ em khi số lượng ô tô tại Việt Nam ngày một tăng. Theo dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, khi người tham gia giao thông không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát, có hành vi cản trở, chống người thi hành công vụ, thì tùy theo tình huống, tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi, người thi hành công vụ được sử dụng vũ lực, công cụ hỗ trợ hoặc vũ khí theo quy định để ngăn chặn hành vi vi phạm và phòng vệ chính đáng. Đáng chú ý, dự thảo đề xuất trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ không chấp hành tín hiệu, hiệu lệnh dừng phương tiện và bỏ chạy thì người thi hành công vụ được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm. Lâu nay, vấn đề cảnh sát giao thông có được truy đuổi người vi phạm hay không vẫn luôn gây nhiều tranh luận. Nếu dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ được thông qua, nội dung này sẽ chính thức được luật hóa, tạo cơ sở pháp lý khi áp dụng, tránh gây tranh cãi và áp dụng không thống nhất.
xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Lãi suất ngân hàng hôm nay có thêm hàng loạt ngân hàng tăng lãi suất huy động, trong đó có ngân hàng tăng lần thứ tư kể từ đầu tháng. Lãi suất huy động tại Techcombank tăng trong ngày đầu tuần. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 đến 5 tháng tăng 0,2% một năm, kỳ hạn 6 đến 11 tháng tăng thêm 0,1% một năm, kỳ hạn khác cũng tăng theo một số tiêu chuẩn riêng. Đây là lần thứ hai trong tháng 5 Techcombank tăng lãi suất huy động. Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình, AB Bank bất ngờ tăng mạnh lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng với mức tăng là 1,1% một năm lên 5,2% một năm. Đây là mức tăng lớn nhất chỉ trong một lần điều chỉnh lãi suất đối với các ngân hàng thương mại. Đáng chú ý, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB lần đầu tiên trong tháng tăng lãi suất huy động với mức điều chỉnh ở mọi kỳ hạn. Theo thống kê, từ đầu tháng 5 năm 2024, có 18 ngân hàng đã tăng lãi suất tiết kiệm, thậm chí có ngân hàng tăng 2-3 lần trong vòng một tháng. Lần làn sóng tăng mạnh lãi suất trở lại trong bối cảnh môi trường lãi suất thấp kéo dài. Tiền gửi dân cư cũng ghi nhận dấu hiệu dịch chuyển bớt khỏi kênh ngân hàng. Dòng tiền đầu tư dự báo quay lại ngân hàng nhưng nhỏ giọt bởi các kênh đầu tư khác đang hấp dẫn hơn. Thưa quý vị, thời gian qua, nắm bắt xu hướng phát triển, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã và đang tăng cường đầu tư áp dụng công nghệ phát triển nhà máy thông minh, mở ra cơ hội đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất thông minh của khu vực. Sản xuất thông minh giúp doanh nghiệp tập trung và giải quyết 3 mục tiêu chính, tối ưu hóa toàn bộ hệ thống sản xuất, sản xuất bền vững, phát triển chuỗi cung ứng linh hoạt, đáp ứng nhu cầu khách hàng trong khoảng thời gian ngắn nhất, từ đó giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất. Ứng dụng sản xuất thông minh đã giúp doanh nghiệp tăng năng suất lao động thêm 30% với sản phẩm LED, 5,5 triệu sản phẩm một tháng lên 7,5 triệu sản phẩm một tháng và tăng 37% với sản phẩm FIC. 1,4 triệu sản phẩm một tháng lên 1,9 triệu sản phẩm một tháng. Đặc điểm của robot uh, cho đến thời điểm này thì với các cánh tay máy linh hoạt uh, và kết hợp trí tuệ nhân tạo có thể cho phép là thay thế uh, được những cái thao tác mà trước đây con uh, máy móc không thể làm được gần giống con người uh, thấy con làm được và nó sẽ giúp cho cái việc là đối với một cái nhà máy mà làm tốt thì có thể đưa được đến 50% các cái loại robot vào thay thế vì con người. Và chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu các công nghệ học máy để có thể là là trí tuệ nhân tạo để có thể là đưa robot với tỷ lệ lên 60-70%. Có thể thấy, phát triển sản phẩm thông minh, sử dụng robot hóa, ứng dụng công nghệ học máy, AI để thực hiện sản xuất hàng loạt theo nhu cầu giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất trong điều kiện giá vật tư, lãi vay tăng. Hiện nay chúng ta đều biết là công nghệ AI, đặc biệt công nghệ trí tuệ nhân tạo thì đã có sự trưởng thành rất là cao tức là sự trưởng thành ở đây tức là cái mức chi phí mà đưa vào sản xuất và ứng dụng nó thấp và cái độ chính xác cũng như độ tin cậy là cao do vậy mà cái mức độ trưởng thành cao này thì nó có một cái một cái lợi thế để chi mà chúng ta có thể triển khai được à, cái lợi thế thứ hai đấy tôi thấy là cái về mặt nhân lực tức là về mặt nhân lực của các doanh nghiệp à, hiện nay ở Việt Nam thì cái khả năng mà là chấp nhận cũng như cái khả năng mà tương thích cái khả năng mà mình có thể là làm việc cùng cũng như là khai thác được cái sức mạnh của trí tuệ nhân tạo thì là đã đã hình thành. Khi chuyển đổi số được đẩy mạnh, các chuyên gia cho rằng Việt Nam có cơ hội lớn để trở thành trung tâm sản xuất thông minh trong khu vực. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng xác định đến năm 2030, Việt Nam sẽ trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có rất nhiều điều có thể làm tại Việt Nam. Một trong số đó là nhu cầu mở rộng phổ tần 6 GHz cho Wi-Fi nhằm củng cố làn sóng tăng trưởng tiếp theo ở Việt Nam khi nói đến nền kinh tế số. Vì vậy, đó là một quyết định chính sách thực sự quan trọng mà chúng tôi đang cố gắng giúp chính phủ vượt qua và hướng tới. Theo các chuyên gia, việc phát triển sản xuất thông minh trong tiến trình công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức để nước ta đẩy mạnh chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang sản xuất sản phẩm theo hướng made in Việt Nam. Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam. Thưa quý vị, đường vào khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Trầm, huyện Trường Mỹ chỉ dài 2 km từ quốc lộ 6 chạy qua thị trấn Trúc Sơn và xã Phụng Châu. Tuy nhiên, có quá nhiều đoạn đường xuống cấp nghiêm trọng gây nguy hiểm, mất an toàn giao thông. Đường gập ghềnh với nhiều hố to, hố nhỏ khiến những phương tiện tham gia giao thông rất khó khăn. Bà Ngô Thị Bảy và anh Nguyễn Đình Quảng là người dân ở thôn Ninh Sơn, thị trấn Trúc Sơn. Hàng ngày phải tham gia giao thông trên đoạn đường này cho biết, đã nhiều năm nay con đường vào Chùa Trầm là nỗi kinh hoàng của người dân. 
à, thực sự mà nói là bà đường này là đường của du lịch người ta sẽ tiến tới là người ta cũng sẽ mở đường thế cho nên nhưng mà bao nhiêu năm nay rồi chúng tôi cứ đi như thế này thì biết đến bao giờ cho người ta mở đường hôm mưa này đèo ba đứa cháu không biết tránh vào bên nào đường nó nó nầy nội mà bên đi bên kia thì trái đường đi bên này thì đường nó nó đầy nước đấy có hôm đi chợ mua mấy quả trứng về về nhà dập bẹt bên bên ở trong túi bóng ra đường nó nó vào bên trong họ cứ lấn cây ra ngoài thế nào bìa cua nó góc khuất thế còn cái chỗ này ngày xưa là đường nó rất là đẹp này nhưng mà do nhiều xe tải trọng lớn ở trong này thật ra là người ta cấm làm đá lâu rồi thì bây giờ họ không khai thác nữa mà họ chỉ có vận chuyển thôi nhưng mà toàn xe tải trọng lớn và cái đường này ngày xưa làm là không để dành cho những xe tải trọng lớn đấy thì đương nhiên là bây giờ nó bị nát hết đường rồi. mình thì có hai con nhỏ đi nắm lúc đi đến đây rất là nguy hiểm chỉ với 2 km tính từ đầu quốc lộ 6 vào đến chùa trầm nhưng có tới 3 đoạn xuống cấp nghiêm trọng với nhiều ổ voi, ổ trâu. Không những thế, hai bên đường bị những hộ chế tác đá lấn chiếm khiến đường vốn hẹp xuống cấp lại càng hẹp và nguy hiểm hơn. Riêng ở thôn Long Châu Miếu có hơn 20 công ty cơ sở chế tác đá. Lượng xe tải, xe cầu ra vào làng vận chuyển hàng cũng là nguyên nhân khiến cho đường xuống cấp. Trời nắng thì bụi, trời mưa thì ngập úng sau mỗi cơ, cơn mưa to bắt đầu nó lại ổ gà ổ voi như này. đấy còn mà, mà người địa phương có mà người ở thiên hạ có đi qua đây là bị tai nạn, tai nạn rất là rất là nhiều vụ rồi. nếu mà tôi không nhớ nhầm thì nó phải độ khoảng năm sáu vụ rồi. đây là người, người dân ở địa phương thì chúng tôi mong muốn là nhà nước làm cho bà con con đường này vừa là đẹp mặt của thành phố mình với cả của huyện mình và cũng bà con chúng tôi được hưởng. Cũng mong sao là cấp trên trong cái thời gian chờ đợi nâng cấp được nhựa thì cũng san gạt các cái ổ voi ổ trâu ổ bò này đi để cho nhân dân đi thuận lợi không những là nhân dân trong vùng mà tất cả du khách thập phương đến thăm cái di tích chùa trầm được biết huyện trương mỹ cũng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường du lịch chùa trầm từ năm 2021 nhưng đến nay vẫn chưa khởi động Dự án vào khu di tích đặc biệt quốc gia chưa biết bao giờ triển khai, còn nỗi khổ của người dân thì vẫn hàng ngày hiện hữu. Xin được chuyển sang phần thời sự quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thủ đô Tashkent bắt đầu chuyến thăm chính thức Uzbekistan kéo dài 2 ngày. Đây là chuyến công du nước ngoài thứ 3 trong nhiệm kỳ mới của nhà lãnh đạo Nga. Theo kế hoạch, Tổng thống Putin sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Uzbekistan Zakat Mijojoev. Chương trình nghị sự bao gồm hợp tác giữa Nga và Uzbekistan trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa, nhân đạo và các lĩnh vực khác. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết, Nga sẵn sàng hợp tác rộng rãi hơn về cung cấp khí đốt với Uzbekistan, đồng thời khẳng định tiềm năng hợp tác là rất lớn. Nhân dịp này, Tổng thống Putin đến thăm công viên New Uzbekistan, ở thủ đô Tashkent và đặt vòng hoa tại tượng đài độc lập của Uzbekistan. Trước chuyến thăm Uzbekistan, ông Putin đã công du đến Trung Quốc và Belarus sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống Nga lần thứ năm. Israel đã tiến hành không kích dữ dội vào thành phố Rafah, miền nam Gaza, khiến ít nhất 35 người chết và hàng chục người bị thương. Theo quân đội Israel, vụ không kích nhằm mục tiêu vào một cơ sở của phong trào Hồi giáo Hamas, nơi có các thành viên cấp cao. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Hamas phóng một loạt tên lửa vào Tel Aviv lần đầu tiên sau nhiều tháng. Người phát ngôn cơ quan y tế Gaza cho biết vụ không kích nhằm vào khu phố Tel al sultan ở Tây Rafah mà hàng nghìn người đang ẩn náu sau khi sơ tán khỏi khu vực phía đông thành phố nơi Israel bắt đầu cuộc tấn công trên bộ hơn hai tuần trước. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, bệnh viện giã chiến của họ ở Rafah đang tiếp nhận nhiều trường hợp thương vong và các bệnh viện khác cũng đang tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân. Các nạn nhân chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Trước đó cùng ngày, phong trào Hamas tuyên bố phóng loạt rocket tầm xa vào thủ đô Tel Aviv của Israel. Theo quân đội Israel, 8 quả rocket được phóng từ Rafah và một số đã bị đánh chặn. Vụ tấn công không gây thương vong. Rafah là thành phố cực nam ở Gia Gaza, hiện có khoảng 1,4 triệu người Palestine trú ngụ sau khi chạy nạn tới từ các khu vực khác ở vùng lãnh thổ. Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở Rafah đầu tháng này, dù cộng đồng quốc tế, trong đó có Mỹ, nhiều lần cảnh báo động thái này có thể dẫn đến khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. 
Ngoại trưởng Tây Ban Nha Joe Manu Anpe đã xác nhận Maris sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine vào ngày mai 28 tháng 5, đồng thời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và cho phép viện trợ nhân đạo giải Gaza. Phát biểu tại cuộc họp báo chung cùng Thủ tướng Palestine Mohamed Mustafa, Ngoại trưởng Anbaret tuyên bố Tây Ban Nha sẽ không khuất phục trước những khiêu khích nhằm đẩy nước này ra xa mục tiêu hòa bình. Ông Anbaret nhấn mạnh, việc công nhận nhà nước Palestine là phù hợp với luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột Israel-Palestine. Về phía Palestine, Thủ tướng Mohamed Mustafa hoan nghênh động thái của Tây Ban Nha. Ông Mustafa cho biết, việc công nhận nhà nước Palestine là một bước tiến quan trọng hướng tới việc hiện thực hóa hòa bình và công lý cho người dân Palestine. Ông khẳng định, chính quyền Palestine đang kêu gọi các quốc gia chưa công nhận nhà nước Palestine cần mau chóng làm điều này. Dự kiến Ireland và Naui cũng sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine vào cùng thời điểm với Tây Ban Nha. Ủy ban bầu cử Lisva đã công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 cho thấy đương kim Tổng thống Gina Noda đã giành chiến thắng với việc giành được hơn 50% số phiếu bầu, qua đó sẽ tiếp tục đảm nhiệm cương vị Tổng thống Lisva thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa. Theo Ủy ban bầu cử Lisva, với kết quả kiểm phiếu tại 1.853 trong tổng số 1.895 điểm bầu cử, Ông Noceda đang dẫn đầu với 75,05% số phiếu bầu, sau khi ứng cử viên Simonite chỉ giành được 23,43% số phiếu ủng hộ. Theo hãng tin BNS, ông Noceda đã tuyên bố giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lần này. Sau khi đó, bà Simonite đã thừa nhận thất bại và gửi lời chúc mừng ông Noceda. Theo quy định của Hiến pháp Litva, Tổng thống có quyền chỉ huy các lực lượng vũ trang, là người đứng đầu cơ quan chính sách quốc phòng và an ninh quốc gia, đại diện cho đất nước tại các kỳ hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngoài ra, Tổng thống Litva còn tham gia hoạch định chính sách đối ngoại và an ninh, có quyền phủ quyết các đạo luật. Ít nhất 15 người thiệt mạng vì mưa bão và lốc xoáy tại khu vực miền trung nước Mỹ hồi cuối tuần qua. Lốc xoáy cũng phá hủy nhiều ngôi nhà và một trạm xăng, làm hư hại nhiều phương tiện và khiến hàng trăm hộ gia đình mất điện. Chính quyền bang Texas, một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lốc, đã ký xác lệnh hỗ trợ tài chính và huy động nhân lực để giúp đỡ những người dân bị hỏng hoặc mất nhà cửa. Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ cảnh báo nguy cơ gió mạnh, mưa đá lớn và nhiều trận lốc xoáy tiếp tục tấn công thung lũng Ohio và Tennessee. Đợt bão lốc mới ập đến chỉ vài ngày sau khi trận lốc xoáy mạnh tấn công thị trấn vùng nông thôn bang Iowa khiến 4 người thiệt mạng và nhiều trận lốc xoáy quét qua bang Texas tuần trước đó.